హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేయబోతున్నాము అంటే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ డిఎఫ్ఏ లెక్స్ ఫార్మల్ గ్రామర్ బిఎన్ఎఫ్ నోటేషన్ యాక్ కాంటెక్స్ ఫ్రీ గ్రామర్స్ క్యాపబిలిటీస్ ఆఫ్ సిఎఫ్జీ డెరివేషన్ పార్స్ట్రీ అంబిగ్విటీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేట్గా విని నేర్చుకుంటే వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసి మీరు మొత్తం నేర్చుకుంటే కంపైలర్ డిజైన్లోని హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్ అనేది మీకు ఈజీ అయిపోతుంది అర్థం చేసుకోవడం ఈజీ అయిపోతుంది నేను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పింది మీకు ఈజీ అవుతుంది సో ఈ పార్ట్ అనేది మీకు వస్తే ఇది బేసిక్ పార్ట్ కంపైలర్ డిజైన్లో ఈ పార్ట్ వస్తేనే నేను మీకు నెక్స్ట్ వన్ అర్థమవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం ఇంకెందుకు లేట్ వెళ్ళిపోదాం సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ప్యాటర్న్ అనేది ఉంటుంది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఏఏ బిబి సిసిడి ఏఏ బిబి సిసిడి ఇలా ప్యాటర్న్స్ అన్నీ కలిపి ఒక స్ట్రింగ్ ఫామ్ చేస్తుంది కదా సో అవన్నీ కలిపి ఒక స్ట్రింగ్ అనేది ఫామ్ చేయడం దాన్నే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే రెగ్యులర్ లాంగ్వేజెస్ని డినోట్ చేయడానికి వాడుతున్నాం ఇప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్లో మనం అనుకునే క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయా లేదా అని సర్చ్ చేస్తాం కదా సో అలాంటప్పుడు కూడా మనకి ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది స్ట్రింగ్ మీద జరిగే ఆపరేషన్స్ని కూడా మనం గుర్తుపట్టడానికి ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లోని ఎక్స్టార్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ ఎక్స్టార్ని క్లోజర్ అంటాం ఆ క్లోజర్ అనేది మనకి జీరో నుంచి ఎన్నైనా ఉంటాయి సో జీరో నుంచి ఎన్నైనా ఉండడం అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ది జీరో అంటే ఈ అని తీసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ టూ టూ వచ్చినప్పటికీ టూ ఎక్సెస్ త్రీ వచ్చినప్పటికీ త్రీ ఎక్సెస్ అలా తీసుకుంటున్నాం అదే ఎక్స్ ప్లస్ దీన్ని పాజిటివ్ క్లోజర్ అంటాం పాజిటివ్ క్లోజర్ అనేది ఏంటంటే అది వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ అవర్ మోర్ సో ఎక్స్ 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 త్రిబుల్ ఎక్స్ అలా ఎక్సెస్ అలా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట ఇది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం అసలు రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్లోని ఆపరేషన్స్ ఏమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి చాలా ఆపరేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కానీ మనం ఇక్కడ త్రీ వాట్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యూనియన్ యూనియన్ అంటే ఏంటి యూనియన్ అంటే కలిపి రెండిట్లో ఏది కామన్గా ఉందో అది వేరేగా తీసుకుంటున్నాం కదా దాన్ని యూనియన్ అంటాం సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంటే మనకి ఎల్ ఎం అని కనిపిస్తుంది కదా ఎల్ యూనియన్ ఎం ఎల్ ఎం అనేవి టూ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజెస్ ఇప్పుడు అందులోని ఎస్ ఎలిమెంట్ ఉంది ఇందులోని ఎస్ ఎలిమెంట్ ఉంది సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అక్కడ బ్రాకెట్లో రాసాం కదా ఎస్ బార్ వెర్టికల్ బార్ ఎస్ అనేది ఎల్లోని ఉంది ఎంలోనే ఉంది సో ఇది యూనియన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్సెక్షన్ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది ఏంటంటే మనం రెండింటిని కలిపి రాస్తున్నాం ఎల్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ అన్నీ కలిపి ఎంలో ఉన్న వేరియబుల్స్ అన్నీ కలిపి రాస్తున్నాం ఎల్ అంటే ఏంటి ఒక రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ ఎం అంటే ఒక రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ ఎల్లోని ఎస్ ఉంది ఎంలో టీ ఉంది సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఎల్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎం అని బ్రాకెట్లో మనం ఎస్ టీ అని రాసి వెర్టికల్ పార్ ఎస్ అనేది ఎల్లో ఉంది అంటే ఎల్ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది టీ అనేది ఎం రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది సో ఇది ఇంటర్సెక్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లీన్ క్లోజర్ క్లీన్ క్లోజర్ అనేది ఏంటంటే ఎల్ అనే ఒక రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే ఎల్ వన్ స్టార్ అనేది క్లీన్ క్లోజర్ అవుతుంది ఎందుకు ఎల్ స్టార్ అవ్వలేదు అంటే మనం పాయింట్ చెప్పాం కదా ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని దాని క్లోజర్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు జీరో నుంచి మోర్ అక్కరెన్స్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పాం అంటే ఇక్కడ ఎల్ 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 త్రిబుల్ ఎల్ అలా వస్తుంది కదా సో అందువల్ల అది ఎక్కడ దాని క్లీన్ క్లోజర్కి మరి డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా సో అందువల్ల మనం ఎల్ వన్ స్టార్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉంది దాన్ని చూద్దాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చారు ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇచ్చారు ఒక లాంగ్వేజ్ యొక్క రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో అదేంటి ఎల్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బి బి పవర్ ఎన్ డబ్ల్యూ అనే డబ్ల్యూ ఇస్ టు ఎన్ ఎన్ వాల్యూ మనకి త్రీకి ఈక్వల్స్గా ఉండాలి లేదా ఎక్కువ ఉండాలి సో అట్లీస్ట్ బి అనేవి మనకి త్రీ ఉండాలి అర్థమైంది డబ్ల్యూ బిలాంగ్స్ టు ఏ కామా బి ప్లస్ సో ఇప్పుడు దీన్ని సొల్యూషన్ చూసుకుంటే మనకి ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ప్రకారం అట్లీస్ట్ ఒక ఏ ఉండాలి సో ఏ ఉంది బి పవర్ త్రీ బి పవర్ త్రీ కన్నా ఎక్కువ త్రీ అయినా ఉండొచ్చు త్రీ పవర్ అదే బి పవర్ త్రీ బి పవర్ ఫోర్ బి పవర్ త్రీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో బి పవర్ త్రీ అంటే త్రీ బీస్ ఉండాలి బి పవర్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ బీస్ ఉండాలి సో అలా మనకి ఎన్ని బీస్ అయినా
బీ క్యూబ్ కాకుండా ఇప్పుడు మన ఎప్సిలాన్ క్లోజర్లో రాసాం కదా డబ్ల్యూ బిలాంగ్స్ టు ఏ కామ్ ఆ బీ పవర్ ప్లస్ అని రాసాం కదా అది పాజిటివ్ క్లోజర్ కాబట్టి మనం దాన్ని ఏ విధంగా రాసుకుంటున్నాం అంటే ఏ ప్లస్ బీ హోల్ పవర్ పాజిటివ్ క్లోజర్ అంటే జీరో అవ్వకుండా ఇక్కడ మనకి జీరో అవ్వకుండా వన్ నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది సో వన్ అని రాసుకుంటున్నాం అక్కడ అక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు వన్ వాల్యూ వస్తే మనకి ఏ బీ క్యూబ్ ఏ ఉంటుంది అంటే ఏ త్రిబుల్ బీ ఏ ఉంటుంది అదే నెక్స్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి బీ వాల్యూలో సెకండ్ సెకండ్ పాజిబుల్ వాల్యూ రాసుకుంటే ఏ సిక్స్ బీస్ ఏ ఉంటుంది అలా ఒక్కొక్క స్టెప్ వస్తూ వస్తుంది అనమాట మనకి ఇది దీని సొల్యూషన్ మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి లెగ్స్ ఈ లెగ్స్ అనేది ఏంటంటే లెక్స్కల్ అనలైజర్లో ఉన్న ఒక పార్ట్ అనుకోవచ్చు లెగ్స్ ప్రోగ్రామ్ని మనం జనరేట్ చేయాలంటే లెగ్స్ కలనలైజర్లో జనరేట్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ యాక్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ యాక్ యూజ్ చేసుకొని యాక్ పార్సర్ యూజ్ చేసుకొని మనం జనరేట్ చేస్తున్నాం ఈ లెగ్స్ కలనలైజర్ మనం చూస్తే మనం ఫస్ట్ ఫేజెస్లో చెప్పాం కదా ఇదేం చేస్తుంది ఇన్పుట్ సోర్స్ కోడ్ తీసుకొని టోకెన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో అదే ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో కనిపిస్తుంది కదా లెగ్స్ డాట్ వన్ అనేది తీసుకొని కంపైలర్ అనేది యాక్ సో లెగ్స్ డాట్ వై అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టోకెన్స్ అనేవి నేను ముందు ముందుకు మీకు చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది ఇక్కడ టోకెన్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తుంది లెక్స్కల్ కంపైలర్ యూజ్ చేసుకొని లెక్స్కల్ ఫేజ్లో ఏం జరుగుతుందో అదనమాట ఇప్పుడు దీని ఫంక్షన్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఏదైతే ఇస్తున్నాం లెక్స్ సోర్స్ కోడ్ ఉంటుంది కదా అది లెక్స్ డాట్ వన్ అనుకుంటే లెక్స్ కంపైలర్కి ఇస్తున్నాం ఈ లెక్స్ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది వై వై యాక్ పార్సర్ యూజ్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా అప్పుడు లెక్స్ డాట్ వై వై డాట్ సిని జనరేట్ చేస్తుంది అది యాక్ పార్సర్ వాడాం అక్కడ యాక్ సి కంపైలర్కి ఇచ్చేస్తున్నాం ఈ సి కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే అవుట్పుట్ని మనకు జనరేట్ చేస్తుంది ఈ ఏ అవుట్ అనేది ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ తర్వాత ఈ పై టూ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ టూ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యాక మనకి ఏ అవుట్ వచ్చాక ఆ ఏ అవుట్ నుంచి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టోకెన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతుంది ఇది డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనకి ఈ లెగ్స్ ఫైల్ అనేది ఒక ఫార్మేట్ని ఫాలో అవుతుంది అదేంటంటే మనకి ప్రతి దానికి సెక్షన్స్ కింద త్రీ సెక్షన్స్ కింద డివైడ్ చేసాం సెక్షన్ సెక్షన్కి మనకి డీల్ డిలిమిటర్స్ వాడుతున్నాం అంటే ఏంటి పర్సంటేజ్ టూ పర్సంటేజ్ వాడుతున్నాం సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా డెఫినేషన్ ఈ డెఫినేషన్లో ఫస్ట్ పార్ట్ డెఫినేషన్ ఫస్ట్ సెక్షన్ డెఫినేషన్ సెక్షన్ నెక్స్ట్ వన్ రూల్స్ థర్డ్ వన్ యూజర్ సబ్రోటింగ్ అసలు డెఫినేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇందులో ఏమి ఉంటాయంటే డిక్లరేషన్స్ కాన్స్టెంట్ డిక్లర్ చేయడం వేరబుల్స్ రెగ్యులర్ డెఫినేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి రూల్స్ ఏంటంటే పీ వన్ ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ రూల్ పీ వన్ యాక్షన్ వన్ పీ టూ యాక్షన్ టూ పిఎన్ యాక్షన్ ఎన్ అలా అన్నీ రూల్స్ అన్ని మనకి ఫాలో అవ్వాలి సో ఆ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి పి ఎన్ తీసుకోకుండా పి ఐ తీసుకున్నాం అనుకో పి ఐ అనేది ఏం చేస్తుంది యాక్షన్ వన్ యొక్క రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది పోని పి వన్ అనుకుందాం పి వన్ ఏం చేస్తుంది యాక్షన్ వన్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దాని డిస్క్రిప్షన్ అంతా కూడా పి వన్లో ఉంటుంది ఎక్స్ క్లైనలైజర్ ఏ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలనేది పి వన్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట పి వన్ యాక్షన్ వన్ అలా పి టూ యాక్షన్ టూ సో ఇదంతా కూడా రూల్స్ నెక్స్ట్ సబ్ రొటీన్స్ యూజర్ సబ్ రొటీన్స్ యాక్షన్స్ ద్వారా ఒక ప్రొసీజర్ అనేది ఫాలో అవుతుంది ఈ సబ్ రొటీన్స్ అనేవి లోడ్ అయితే మాత్రం లెగ్స్ క్లైనలైజర్కి లోడ్ అవుతాయి కానీ కంపైలేషన్ అనేది మాత్రం సపరేట్గా జరుగుతుంది మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫార్మల్ గ్రామర్ ఇదేంటంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అని చెప్పొచ్చు ఈ రూల్స్ యూజ్ చేసుకొని మనకి జనరేట్ చేసిన టోకెన్స్ ఉంటాయి కదా అవి కరెక్ట్గా స్ట్రింగ్స్ అనేవి టోకెన్స్లో కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి మనం ఫార్మల్ గ్రామర్ రూల్స్ అనేవి వాడుతున్నాం ఈ ఫార్మల్ గ్రామర్ అనేది ఏంటంటే దీన్ని ఒక లాంగ్వేజ్లో అదే ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ లాంగ్వేజ్లో డిస్ డిస్క్రైబ్ చేస్తాం ఈ ఫార్మల్ గ్రామర్ని మనం జీతో ఇండికేట్ చేస్తున్నాం ఉన్న దాంట్లో అన్ని పాజిబుల్ స్ట్రింగ్స్ మనకి సింటాక్ సింటాక్టికల్గా కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా జనరేట్ అయిన అన్ని పాజిబుల్ స్ట్రింగ్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా అని చెక్ చేసేది ఈ ఫార్మల్ గ్రామర్ ఈ గ్రామర్ మనం ఎక్కువగా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామంటే సింటాక్టిక్ ఎనాలిసిస్లో యూజ్ చేస్తున్నాం ఆ ఫేజ్లో యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట లెక్స్కల్ నుంచి వచ్చిన పార్సర్ ఆ టోకెన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టోకెన్స్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాదా లేదా గ్రామర్ అప్లై చేసి మనం చూస్తున్నాం సో ఈ ఫార్మల్ గ్రామర్ జీకి మనకి ఫోర్ టప్పల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే విఎన్పిఎస్ ఎన్ అంటే ఫైనట్ సెట్ ఆఫ్ నాన్ టెర్మినల్ సింబల్స్ నాన్ టెర్మినల్ సింబల్స్ మనకి
मन की चीन टर्मल उ कर्मल एंड आर्बी सो एस ईक्वल टू एस प्लेस बीआर अट्ठा आर् प्लेस मन फस्ट एबी अक अड़क आगे अंत एबी अन पेको मन इक चूप बी ए बी जनरेट हो अदे आर् प्लेस एआर पेक बी ए मल्ल आर् प्लेस एबी पे अब बी एबी अला मन की अभी उन्े कदा स्ट्रिंग अने फाम अ दीन बटी मन चूसक फस्ट लास्ट बीस उ प्रती सारी एमात्र मध्य उ वालू एला वस्तु ए पवर एन ए बी सो ए पवर एन अने वन अंटे एन वालू वन अंटे अब वन उ बी ए बी उ एंड ए पवर जीरो वाल्यू वन अंटे ई मीन ए पवर जीरो उसे दिन वाल्यू वन सो बी ए बी उ ए पवर वन उदे बी ए बी उ ए पवर टू ए पवर टू उदे बी फोर इयर्स फाइव इयर्स बी अला थ्री इयर्स बी अला वस्तू उ प्रोडक्शन अने फाम अगर मन की डग्रम चूँ स्टार्ट एस एस दर मन बी आर अनेबी बी एस नीचे बी आर् बी अने सो आर अने एआर अच्छे दाक मल्ल फाम दाक ट्रांसेशन अने जो एबी अच्छे बी की वेत बी नीचे एंड के बी अच्छे एंड इधर फार्मल ग्रामर नैक्स्ट वे बीएनएफ नोटेशन बीएनएफ अंत बैक स्नार फाम कांटेक्स्ट फ्री ग्रामर ने मैं फार्मल फार्मल ऐ रिप्रजेंट की बीएनएफ फाम अनेड़ता इध सिंटाक्स प्रोग्रांग लांग्वेज मन की बाग यूज इकट्ड टेन टू डेफिनेशन अदा लाइड अने टर्मल उ सो डेफिनेशन वेप मन ए टर्मल उ टर्मल का टर्मल उ अभी डेफिनेशन दूसरा लाइड बिलांगस टू विएन यू यूनियन विटी प्लस अटे क्लो पॉजिट लेदा डेफिनेशन बिलांग टू वि एन यूनियन वीटी क्लोजर सो इला उ अंत मन की फाम अन्ट अभी एला उ मन जन बीएनएफ प्रोडक्शन एला उ दी इक चूस कदा एस टेन टू एस बी एस टेन टू बीएस बी एस टेन टू सी इला मन की इट लाइड ना टर्मल इटवनाई कदा एस का मध्य ए बीसी अभी अभी टर्मल तो मन अगर प्रोडक्शन एस प्लेस अला अप्लाई वस्ते मन अद प्रोडक्शन अला रन अटे मूड साल रायकारी राय मन वर्टिकल बार यूजनी प्रोडक्शन सपरेशन अनेक इधी बीएनएफ नोटेशन नैक्स्ट वे याक याक यट एनदर् कंपैलर कंपैलर इधे मैं मुझे लग्सो यूजा चपाँम कदा इच्छा ग्रामर लारसर् जनरेटा की पारसर् प्रोड्यूस की याक अने मैं वाड़ी इतना प्रोग्रम चवच्छ इध मन की कंपैल अव्वाली अंत एलएल ग्रामर लूज मन कंपैलेशन अने दाने कोसम डिजाइन चैर सिंटाक्टिक एनलैजर के मन की सोर्स को रावाली अंत टोके द्वारा आ टोके द्वारा मन की सोर्स को रावाले अंत याक यूज अव्वाली याक यूज वा टोके मैं सिंटाक्टिक एनलैजर की इस्ट आक् मन एपड़ी इनपुट इस्मो अदे रूल का ग्रामर का इनपुट कम अब मन के अवटपुट जनरेटे सी प्रोग्रम जनरेट याक मन की इनपुट फैल सीएफजी कांटेक्स फ्री ग्रामर फैल डाट वै अच्छा मन के अवटपुट पारसर अने पारसर वै डाट टैप डाट सी फार्मेट मन की पारस अवटपुट या फार्मेट अने अला उ इक चूस ग्राम डाट वै अद फैल फार्मेट अन्ट दाँ याकड़ी नैक्स्ट दाने फार्मेटे वै डाट टैप डाट सी कदा सो आ फार्मेट जनरेट आ फार्मेट जनरेट कंपैलर के अभी सीसी कंपैलर आना अव्वच्छ जीसीसी कंपैलर आना अव्वच्छ अला वेला मन की अवटपुट ए डाट अवट जनरेट इधी या नैक्स्ट वे काटेक्स्ट फ्री ग्रामर यह काटेक्स्ट फ्री ग्रामर अने फार्मल ग्रामर अच्छे इधे अन्नी पासीबल स्ट्रिंग जनरेटा की वड़ता इच्छी स्ट्रिंग एन पासीबल स्ट्रिंग मन को वस्ताई दाने कोसम काटेक्स्ट फ्री ग्रामर अने वड़ता मन चूस दी काटेक्स्ट फ्री ग्रामर ने जी तो इंडकेट दी फोर टपल्स उ वीटीपीएस जी अं ग्रामर अम कने टर्मल सिंबल वी अंत सैट आफ् ना टर्मल सिंबल पी अंटे प्रोडक्शन रूल एस अंत स्टार्ट सिंबल यह स्टार्ट सिंबल अने मन की जी सीएफजी लफ्ट सैड मे उ एग्जापल चूस्ते मन अर्थम एल ईक्व टू डबल्यू सी डबल्यू पवर आर् डबल्यू बिलांग टू ए कम बी स्टार अच्छे सो मन की प्रोडक्शन रूल्स उन्ना अभी एस टेन टू एस एस टेन टू बीएसबी एस टेन टू सी 
ఇలా ఇచ్చిన ప్రొడక్షన్ రూల్స్లో మనకి ఇంకొక స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు ఏ బీబీ సిబిబిఏ ఈ స్ట్రింగ్ అనేది జనరేట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి సో చెక్ చేస్తే మనకి ఎస్ టెన్స్ టు ఏఎస్ఏ ఎస్ ప్లేస్లో బిఎస్బి పెట్టాం మళ్ళీ ఎస్ ప్లేస్లో బిఎస్బి పెట్టాం సో లాస్ట్లో ఎస్ ప్లేస్లో సి పెట్టాం సో అక్కడికి మనం అనుకునే స్ట్రింగ్ మనకి జనరేట్ అయిపోయింది ఈ త్రీ ప్రొడక్షన్ రూల్స్ అప్లై చేసినప్పటికీ రికర్సీగా వాటిని అప్లై చేయడం వల్ల మనకి అనుకునేది లాస్ట్లో ఎస్ ప్లేస్లో సి అప్లై చేయడం వల్ల మనం అనుకునేది ప్రొడక్షన్ రూల్ అనేది వచ్చేసింది మనం అనుకునే స్ట్రింగ్ అనేది వచ్చేసింది అని చెప్తాం ఇది కాంటెక్స్ ఫ్రీ గ్రామర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాబిలిటీస్ ఆఫ్ సిఎఫ్జి సిఎఫ్జి వా సిఎఫ్జి యొక్క క్యాబిలిటీస్ ఏంటి అని చూస్తే ఈ సిఎఫ్జిని మనం ఎక్కువగా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో బాగా యూజ్ చేస్తున్నాం మనం గ్రామర్ అనేది బాగా డిజైన్ చేస్తే మనకి పార్సర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది ఈ ఫీచర్స్ యూజ్ చేసుకొని మనకి తర్వాత తరగతికి సూటబుల్ గ్రామర్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఎక్స్ప్రెషన్ తగ్గట్టుగా మనం గ్రామర్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఈ సిఎఫ్జి అనేది కాంటెక్స్ ఫ్రీ గ్రామర్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనకి నెస్టెడ్ స్ట్రక్చర్స్ నెస్టెడ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండాలి అంటే పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి కదా ఒక లాంగ్వేజ్ అనేవి సో వాటికి మనం బ్యాలెన్స్డ్ పెరాన్సెస్ పెరాన్సెస్ కరెక్ట్గా పెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది బిగినింగ్కి మ్యాచింగ్ బిగినింగ్కి ఎండ్కి మ్యాచింగ్ పెరాన్సెస్ పెట్టుకోవాలి ఇఫ్ ఎల్స్ ఇలాంటివి వాడుతూ ఉంటే మనకి ఈజీగా గ్రా దాంట్లో ప్రోగ్రామ్లో మనకి ఏ తేడా అనేది లేకుండా మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇవి క్యాబిలిటీస్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డెరివేషన్ ఈ డెరివేషన్ అనేది ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ రూల్స్ని ఒక సీక్వెన్స్లో యూజ్ చేసుకుంటూ వస్తే దాన్ని డెరివేషన్ అంటాం మనం ముందు దాంట్లో చూడండి ఉన్న ప్లేస్లో ప్రొడక్షన్ రూల్స్ని అన్నీ అప్లై చేసుకుంటూ వచ్చాం సో అలా లెఫ్ట్ సైడ్ అప్లై చేసుకుంటూ వస్తే లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ అంటాం రైట్ సైడ్ అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటే రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ అంటాం ఈ డెసి డెరివేషన్ అనేది మనకి తెలియాలి అంటే మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి అది లెఫ్ట్ సైడ్ డెరివేట్ అవుతుందా రైట్ సైడ్ డెరివేట్ అవుతుందా చూసుకోవాలి ఆన్ టర్మినల్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తే ఇది ఆగిపోతుంది ప్రొడక్షన్ అనేది ఆగిపోతుంది అక్కడికి అది చూసుకోవాలి అక్కడ ఏ నాన్ టర్మినల్ అప్లై చేస్తే మనకి ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలి సో ఇది డెరివేషన్లో మెయిన్ టూ డెసిషన్స్ మనకి డెరివేషన్ టూ టైప్స్ ఉన్నదని చెప్పాము కదా లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ ఈ లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్లోని ఇన్పుట్ అనేది స్కాన్ చేసుకొని లెఫ్ట్ టు రైట్ అనేది మూవ్ అవుతూ వస్తుంది ప్రొడక్షన్ రూల్స్ సో లెఫ్ట్ టు రైట్ వచ్చడం వల్ల మనం ఇన్పుట్ అనేది చూ చూసేటప్పుడు ఎలా తీసుకుంటున్నాం అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ తీసుకోవాలి ఇన్పుట్ దీని ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ప్లస్ ఎస్ ఎస్ సి దివి ప్రొడక్షన్ రూల్స్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ మైనస్ ఎస్ ఎస్ టెన్స్ టు ఏ బిసి సో ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ టు రైట్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మైనస్ చేయకూడదు ఫస్ట్ ప్లస్ చేసుకోవాలి సో ఏ ఏ మైనస్ బి అంటే ఫస్ట్ ఎస్ ప్లేస్లో ఏ పెట్టాం తర్వాత ఎస్ ఇంకో ఎస్ ప్లేస్లో బి పెట్టాం ఎస్ మైనస్ బి చేసాక ఎస్ ప్లస్ సి చేసాం సో ఏ మైనస్ బి ప్లస్ సి ఇది ఇన్పుట్ అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకి ఇచ్చింది ఎస్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ ఎస్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ ఇచ్చారు కదా సో దీని ఇన్పుట్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ సి అనుకుంటే ఇప్పుడు దీని లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ దీనికి రాయాలి ఎస్ టెన్స్ టు ఎస్ ప్లస్ ఎస్ తీసుకున్నాం ఎస్ ప్లస్ ఎస్ తీసుకుని మన ఇటు ఇటు లెఫ్ట్ వైపు ఉన్నది కదా అక్కడ ఎస్ మైనస్ ఎస్ రాసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ కాబట్టి లెఫ్ట్ వైపు ఉన్నది ఫస్ట్ తీసుకోవాలి సో ఎస్ మైనస్ ఎస్ ప్లస్ ఎస్ సో ఇటువైపు ఫస్ట్ ఎస్ ఉంది కదా ఆ ఫస్ట్ ఎస్లో మనకి ఏంటి ఏ రాసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఏ కాబట్టి సో మనకి అనుకున్న ఏ మై ఏ మైనస్ బి ప్లస్ సి జనరేట్ అవ్వాలంటే ఎలా జనరేట్ చేసుకోవాలో మనం దాన్ని బట్టి చూసుకొని లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ లెఫ్ట్ వైపు మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి సేమ్ ఎగ్జాంపులే తీసుకుంటే రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎస్ ఈక్వల్స్ టు సేమ్ అంతా సేమ్ తీసుకున్నాం ఇన్పుట్ ఏంటి ప్రొడక్షన్ రూల్స్ ఏంటి ఇప్పుడు రైట్ వైపు యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఫస్ట్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఏ మైనస్ బి కాబట్టి సో రైట్ వైపు యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకు అనుకున్నది వచ్చేసింది మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి పార్స్ ట్రీ ఒక సింబల్ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే మనం పార్స్ ట్రీ వాడుతున్నాం ఇది ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్పొచ్చు ఆ సింబల్ అనేది టెర్మినల్ అయినా అవ్వచ్చు అది నాన్ టెర్మినల్ అయినా అవ్వచ్చు పార్సింగ్లోని మనం స్ట్రింగ్ డెరైవ్ చేస్తున్నామంటే అది ఫస్ట్ స్టార్ట్ సింబల్తో డెరైవ్ చేస్తాం అంటే ఎస్ యూజ్ చేసుకొని డెరైవ్ చేస్తున్నాం అని
ఇన్పుట్ అనేది ఏ స్టార్ బి ప్లస్ సి ఇచ్చారు సో స్టెప్ వన్ సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు మనం స్టార్ట్ సింబల్ కదా ఎస్ బై ఎస్ అనేది ఎస్ ప్లస్ ఎస్ అని ఉంది సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి స్టార్ రావాలి ఫస్ట్లో స్టార్ రావాలి కదా ఎస్ మళ్ళీ ఇటు పక్క లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ వాడాము ఇక్కడ ఎస్ ఇటు పక్క ఎస్ స్టార్ ఎస్ వాడాం సో మనకు అనుకుంటే ఈ ప్లేస్లో అప్లై చేస్తే వచ్చిందో లేదా చూద్దాం ఫస్ట్ ఎస్ ప్లేస్లో ఏ అప్లై చేసాం నెక్స్ట్ స్టార్ అలాగే ఉంచాం మళ్ళీ ఇటు పక్క ఎస్ ప్లేస్లో బి అప్లై చేసాం స్టెప్ ఫోర్లో ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న దాని ప్లేస్లో సి అప్లై చేసాం సో మనం అనుకున్నది వచ్చేసింది ఇది పార్స్ రీజనరేట్ చేయడం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంబిగ్విటీ ఒక పార్సల్ అనేది ఎప్పుడు దానికి యాంబిగ్విటీ యాంబిగ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్స్ ఉన్నా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్స్ ఉన్నా యాంబిగ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు ఆర్ ఒక పార్స్ ట్రీ కన్నా ఎక్కువ పార్స్ ట్రీస్ ఒక పార్స్ దానికన్నా అంటే ఇన్పుట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఉంటే దాన్ని యాంబిగ్విటీ ఉందని చెప్పొచ్చు ఒకవేళ గ్రామర్కి యాంబిగ్యూస్ అనేది లేకపోతే దాన్ని అనాంబిగ్యూస్ అంటున్నాం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎస్ టెన్స్ టు ఏఎస్ బి ఎస్ఎస్ ఎస్ అనేది ఏఎస్ ఏఎస్ బి అవుతుంది ఎస్ఎస్ కూడా అయింది సో ఒక్కొక్కసారి ఎస్ బిలాంగ్స్ టు ఎప్సిలోన్ అయింది ఎప్సిలోన్ ఉంది అక్కడికి ఆగిపోవాలి మనకి నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి లేదు ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ఏఏ బీబీ ఇచ్చారు సో ఇది అవుతుందా లేదా చూసుకోవాలి ఎస్ టెన్స్ టు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ చేద్దాం ఎస్ టెన్స్ టు ఎస్ఎస్ సో ఎస్ ఇవతల పక్క ఎస్కి మనం ఎప్సిలోన్ పెట్టేసాం ఇటు పక్క ఎస్కి ఎస్ ఏఎస్బి అని పెట్టాం ఎందుకంటే ఏబి ఏబి కావాలి కదా సో మనకి ఏఏ బీబీ కావాలి సో మనం మధ్యలో తీసుకుని దానికి మళ్ళీ ఇంకో సేమ్ అదే డెరివేషన్ ఇస్తున్నాం ఏ మధ్యలో దానికి ఎస్ రాకుండా ఎప్సిలోన్ పెట్టాం ఎందుకంటే అక్కడ ప్రొడక్షన్ ఉండకూడదు మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏఏ బిబి వచ్చింది సరిపోయింది కదా మధ్యలో దానికి ఫస్ట్ ఇటువైపు నుంచి ఇలా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి లెక్కేసుకోవాలి సో ఏఏ బిబి వచ్చింది ఇటువైపు డయాగ్రామ్కి నెక్స్ట్ ఇటు పక్క డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే ఎస్ ఏఎస్బి సో మళ్ళీ మధ్యలో దానికి ఏఎస్బి ఇక్కడ ఏంటి సేమ్ డయాగ్రామే కాకపోతే అక్కడ ఎస్ ఎప్సిలోన్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది మనం యూజ్ చేయకుండా మధ్యలో యూజ్ చేసాం సో రెండింటికి ఈ రెండు ఈ రెండు ఫార్మ్స్లో మనకి వచ్చింది సో ఇందులో ఏది యాంబిగ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఏది ఏ యూస్ ఏ తొందరగా జనరేట్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు అది యాంబిగ్యూస్ అనమాట ఈ రెండు ట్రీస్లో ఏది ఫస్ట్ తొందరగా జనరేట్ అయిందో అది దాన్ని మాత్రమే మనం తీసుకుంటాం యాంబిగ్విటీ దేనికైతే ఉండదో దాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి అలా మనం ట్రై చేసి చూస్తూ ఉండాలన్నమాట దేనికి తక్కువ యాంబిగ్విటీ ఉంది దేనికి తక్కువ యాంబిగ్విటీ ఉందో దాన్ని మాత్రమే తీసుకునేటట్టు చేయాలి సో దాన్ని అలా మాట మాటకి రాస్తూ ఉంటే మనకి యాంబిగ్విటీ తక్కువ అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది ఇది యాంబిగ్విటీ కోసం సో ఇదంతా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ మీరు మొత్తం చూస్తే కానీ మీకు అర్థం అవ్వదు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ సపోర